Я думала, что этот альбом будет последним. Да, это самое, самый большой страх. Но, но сейчас мы видим, что это не совсем так. Сейчас, конечно же, вы все знаете этот альбом. Не знаю, мой внук слушает его по утрам. Что произошло после того, как мы презентнули альбом? Мы, во-первых, мы его презентнули еще раз в Москве, но мы так долго готовили эту презентацию, но ее никто не пришел. Но и тогда был какой-то переломный момент. Я помню, как Рома стоит в раздевалке и говорит: "Все, либо выстреливать, либо..." завязывать. И что-то откликнулось во мне в этот момент. После довольно печальной презентации в Москве, ну, я не считаю, что она неудачная была. Скорее, она была печальная. Лил дождь. О, да, тогда еще дожди шли по России. А вот мы немножко тоже погрустнели. Но после этого собрались, поехали в турне по странам Балтии. Также Финляндия была, Германия. Я, правда, выступал тогда в MP3-формате, то есть не выступал, а ездил в MP3-формате. Тогда еще не было виз на MP3-формат. Можно было спокойно проезжать, проходить границу. Мне очень понравилось, да. да я практически денег не потратил нисколько. Ребята поехали вот в реальном своем режиме. Им было, конечно, тяжело. Это было очень смешное турне. Мы останавливались в каждом городе и делали концерт. И буквально один город, один концерт. И тогда мы еще... Ну, мы, мы верили, что мы приедем в каждое место, и наши идеи и тексты, они способны заражать людей, которые даже не понимают русский язык. В общем-то, это была одна из моих задач, потому что я переводила э, все тексты э, и ставила субтитры, чтобы все могли понимать, о чем мы поем. Э, и действительно, наша музыка и наши идеи находили отклик э, в сердцах людей. Э, и как-то как все заверстелось. То есть мы поняли, что вот она критическая точка, она практически наступила. Тогда тоже с, начали появляться с, связи с Европой, и да, много появилось поклонников, ну уже, да, и поклонниц начали как-то уже подтягиваться, снимать видео в сторис, там, на песни, снимать альтернативные клипы, ну, нашим клипам, да, записывать себя. Мы, как настоящие а, а, солдаты, <смех> солдаты — плохое слово, удачи, а, поймали а, птицу счастья свою за хвост <смех> и а, попали в топ, в топ. 
Антон позаботился, он везде на Apple, Figaple позаливал нашу музыку. Ну, мы ждем, ждем, а когда уже придут эти продюсеры, шмусеры, я не помню уж там. Но как-то в один момент это все произошло. Тогда еще помню, мы все сидели, смотрим, ну почему монеточки? Ну, монеточка тогда была такая с песклявым голосом. Так, Нифоманка! Вот, и почему у нее миллионы просмотров, а у нас технопоэзия, супергруппа, феминистская, гендерно ответственная, социально ангажированная, хип-хоп, рэп поем, молодежь, как бы это нравится стиль. И у нас 200 или 300 просмотров, там, 2000 максимум. Почему так несправедливо? Нас, нас еще пригласили на конференцию по постдэнсу. И как раз вот э, происходила третья конференция, я на нее не смогла покупить билет, потому что у меня не было денег. И в, в этот момент просто они написали, что э, ну, хотят, чтобы приехала технопоэзия, и они э, платят нам... Э, ну, да, все включено и уже какой-то гонорар. Вот, и мы поехали, э, ну, не, не только выступить, да, и там, показать то, что мы делаем, рассказать, но и вообще поговорить о, о капитализме и о том, как современное искусство, да, что делать современному искусству, да, в этой э, ситуации и современному танцу, да, конечно, потому что я э, да, говорила о себе, когда мне нужно было вписаться в, в контекст, ну, то есть я старалась говорить какими-то маркерами, да, того, что, ну, маркерами идентичности, что я там художница, ну, и скорее мне было это важно, там, говорить о себе, что я не, не рэперка, не квир-рэперка, ну, то есть там, и, а я э, пою рэп, да, читаю рэп, потому что я э, танц-художница, а не э, по каким-то другим э, причинам, вот. И да, то есть тут поехали на, на конференцию по постдансу, там познакомились с Лепейки, с Панбергом. Мы очень большую ставку да, делали на, на клипы. клипы, и мы прикладывали, я прикладывала, что уж к этому много стараний, и это тоже сработало. Действительно, это позволило выйти на какой-то массовый уровень, и люди стали, стали смотреть. Они вначале думали, что это такое, но они просто еще были не готовы к этому, они не знали, что ждет нас в будущем. Да, и мы записали песню, сделали клип под названием «We hope you will apply again». You... Да, так именно, кажется так. И он внезапно набрал, по-моему, более 100 миллионов просмотров. Ну, то есть тогда это было очень много. То есть реально. Мы на следующий день проснулись. Я, да, обычно я как бы не звоню никогда никому. То есть тогда не звонил. Просто пишу в мессенджерах. И вот я тогда позвонил Роме, сказал, Рома, просыпайся. А он тогда спал. Включай, значит, компьютер. И вот заходи на наш канал и смотри, сколько у нас просмотров. И внезапно на нас обрушилось... Ну, это называется, да, это, наверное, слава, как, как есть.